。李长寿还想继续教育，心底却突然出现了一声带着几分茫然惆怅的：“教主哥哥，二教主，这又是怎么了？”李长寿对林娥道：“回去吧，师祖还在等你，似乎是要找你谈心。”哦，林娥应了一声，看着师兄走入丹房的背影，禁不住做了一个鬼脸。哎，外面有什么好的？还更精彩的天地，等我成仙了，先把师兄你暗自结界上，把之前丢掉的场子找回来再说。哼！变装，变装，嗯。切断与敖乙的神念交流，李长寿反复的念着这个陌生的名字，他是万万没想到，当日在天涯海角。站出来对科勒尔表白的那个青年炼器师，竟然追去了龙宫。本来呢，一个临时情节误道场连锁的少东家罢了，换做平日里啊，敖乙抬抬手指就能随便打发了。可现在的问题是，这个便装拿了一份敖乙大婚的请柬，凡是有请柬去龙宫参加敖乙大婚的，都是龙宫之贵宾。龙宫如今的面皮，全凭自我感觉良好在撑着。岂会做出请客走人之事？这个便装此刻就在东海龙宫的大门前守着，日夜不动，等待着梦中情人科勒尔的现身。也因为这个便装的痴情，科勒尔这个名字迅速被龙族、海族所熟知。为此，敖乙是愁的不行了，根本就不敢去东海龙宫的大门，生怕被便装给认出来。若非姜四儿拦着，敖乙已经暗中派人将这个便装给敲晕了，随便找个地方镇压个十几年，等他忙过了大婚，再说如何处置。教主哥哥，现在怎么办？怎么办？怎么办？还能怎么办啊？只能暂时不去管。这个便装，当前看来，也只是一个小人物罢了，其根脚一目了然，不会对敖乙大婚产生什么影响。李长寿安慰了敖乙几句，让自家二教主不必太过担心。呃，不过有一说一啊，敖乙女装前后差距还是蛮大的。<笑>顺便，李长寿对着敖乙做了几句叮嘱，再次提醒敖乙，在他大婚时，强敌很有可能会对龙族出手，让龙族提前做好应对。其实李长寿不提醒这些，龙族也早就有防范了。但是稳妥起见，李长寿还是不厌其烦，反复叮嘱了敖乙几次。这个便装，后面再处置吧。唉，李长寿轻轻一叹，扫了扫衣袖，正式开始安排十二年后的大事。现如今，他是天庭、人教、龙族几方势力的交集点。敖乙大婚，西方谋算，人教后动。天庭黄雀，李长寿要做的事情其实有很多，接下来的这十一年九个月，都会异常的忙碌。他去了地下密室，拿了一张羊皮，开始将自己要做的事按照优先级一件件的写下来。最要紧之事，自然就是提升斗兵的个体实力。这项工作越早完成越好。除了这些。组建龙字指道人军团，配备足够多的毒丹，也是十分要紧的事物。这两件事就会牵扯他大半的精力。而作为天庭贺喜小组的核心成员，月老和东木宫每隔一段时间就会来海神庙中找李长寿商讨具体的事宜。敖乙这边差不多每隔三个月便会遇到一些大大小小的问题，而敖乙又按照李长寿的叮嘱，事无巨细。都会神念交流问询，赵公明赵大爷当真是一副热心肠。这段时间经常来海神庙中蹭茶喝，临走还不忘提醒李长寿，关键时刻别忘了喊他一起出手。甚至赵公明怕自己闭关悟道，耽误了大事，这十二年也不回峨眉山了，就在截教几家著名的仙岛道场上逛来逛去。敖乙大婚，金鳌岛众炼器师也会过去贺喜。这也是一份可以算计的战力。李长寿要忙的还不止这些呢，西方教那边一直在搞离间计，三天两头的安排一些边缘龙族来海神教搞事，也让李长寿十分的无语。对此
，李长寿也只能够将计就计，仔细的算计，好让西方教放心大胆的对龙族出手。除却龙宫上天这般大事，李长寿还要关注两位老仙人的第二春。穷凶极恶的小师祖，这次回山总共待了半年，与忘情上人相会了六十二次，两个人每三天碰面一次，碰面的内容也是千篇一律，散步、聊天、吹笛子、说几个冷笑话。山上的风景千篇一律，但他们眼中的彼此越发的新奇。如此过了半年，小师祖直接将忘情上人拐出了渡仙门，让李长寿着实是捏了一把冷汗。忘情上人可是金仙劫重要的观察目标，这才是李长寿出手帮他们的主要动力啊！还好江灵儿是去跟他那些道上的朋友们暂时告别，今后啊就在渡仙门常驻修行了。是忘情上人主动提出来，随江灵儿一同前去，怕江灵儿遇到麻烦。江灵儿做人坦坦荡荡，坦荡到什么程度呢？低头就能看到脚尖，抬手就能摸到良心，哎。自然不怕忘情上人见到他那些混出来的好友了，他十分痛快地答应了下来。隔天就带着忘情上人去了五步洲之外的某个大千世界，这一去便是三年呐、啊。三年之后，忘情上人与江灵儿携手而归，两个人的感情明显是增进了许多。虽然还不到人前牵手的程度，但是四目相对，也已经是含情脉脉。一个放下了些许闷骚，一个拆掉了点点骄傲。老仙人搞对象就是如此的费劲儿。李长寿原本还以为三年的时间，忘情上人跟江灵儿能抱个小富贵儿回来呢。嘿嘿，值得开心的是，忘情上人与江灵儿都找回了当年对彼此的感觉。忘情上人如今面临金仙之劫，江灵儿也不愿拖累他。平日里多劝忘情上人好好修行，多多闭关。这个忘情上人还是很听话的，于是呢，就从三天来一次，改成了半个月，呃，来五次。<笑>见小师祖和忘情上人的感情稳步的升温，李长寿就暂且收回了这边投入的小部分心力，火力全开。安排龙族，这一忙碌便是整整九年。岁月匆匆而过，不留痕迹，走的没什么踪影。李长寿各方面的准备工作都已经接近尾声，三套战术体系已经完全就位。这一次龙族之劫与渡仙门上次遭劫是完全不同的两个概念。这一次，大教算计，大族之争。李长寿身处于漩涡中，欲要左右风云变化，只能够行四两拨千斤之事，倾尽全力去安排算计借势。他心里明白的很，能否抱稳太清圣人老爷这棵大树，全看他能不能把龙族给安排明白了。距离熬已大婚已经不足三年，李长寿派了一具青年面貌的指导人。暗中入驻东海龙宫，做敖乙的临时军师，直接干预龙族的布局。现阶段，南海海神教与龙宫还是表面不和，李长寿不能用老神仙皮现身。此事在龙族内部也是机密。当夜，东海龙王召集了两个儿子，敖侠与敖乙，以及几位龙族重臣，设宴款待南海海神的指导人。哪怕只是一句化身，龙宫也给了极高的重视。夜宴时，李长寿的座位被安排在了仅次于龙王的席位，还在两位龙子之前。老龙王对李长寿释放出了一个明确的信号：龙族需要人教做靠山。作为回应，李长寿也许诺，在敖乙大婚之后，南海神教新增三十个真龙护法之位，让龙族多一点。功德收入，此礼虽小，却让龙王与众多龙族高手龙颜大悦。接下来，按李长寿的提议，龙族不仅要在东海龙宫布置重兵，也要在西南北海龙宫安排重兵驻守。当然
，熬以大婚之日，龙族精锐还是会汇聚于东海龙宫。来龙宫之后，李昌寿暗中提醒过龙族，大婚之前不应该造太多杀孽。但是龙族为了自身对四海的统治，还是执行了杀鸡儆猴的策略。在敖乙大婚前三年，龙族开始了对海族叛军的大规模镇压，一时血染四海，生灵涂炭。距离敖乙大婚还有两年时，李长寿将初步魔改版本的撒豆成兵神通，与二十万颗仙豆，正式的交给了东木宫，让东木宫安排那四万天兵修行此术。这二十万颗仙豆，并非是进阶的毒豆。而是李长寿培育出来的正常仙豆，召唤出的仙人，稳定有原先初期的战力。仙豆兵杀伤力虽强，却有损天庭的威仪，不适合给天兵来用。结果装有二十万颗仙豆的储物法宝时，独木宫感慨不已，对着李长寿连连做了几个道揖，匆匆的就赶回天庭找玉帝陛下禀告此事。还没有正式获得神位，李长寿已经是为天庭操碎了心呐、啊！真良心野神。这一年，李长寿将三千颗万灵云长老搞出来的毒仙豆，六十只龙字指道人带去了东海，藏于距离东海龙宫不远的一处隐蔽之地。这已经是他在不影响小雄风防御体系的前提之下，能够拿出来的大半家当了。为了这一次的反包围战术，小雄风上的剪纸成人神通专用灵术都齐齐销售了好几圈老皮渐宽终不悔，唯一消得数憔悴。李长寿的指导人军团，肯定不可能投入到正面。能偷袭，为何强攻？能用毒，何必神通？届时，东海龙宫只需要遭强敌围攻，在战局最关键，双方死伤达到一定程度时，李长寿的指导人毒豆仙兵战斗集团就会和天庭的二十四万大军左右夹击，再请来黄龙真人赵大爷从背后痛击敌军的高手，自可化解龙族之危机。李长寿的思路一如既往的清晰。借西方教之手，将龙族打疼，但是不能将龙族打服。稍后一步步引导龙族与西方教做斗争，将他们忽悠去天庭。敖乙大婚前半年，四海各处战事稍平，龙族大军回归四海龙宫，但海族叛军非但没有减少，反而越发的活跃了。李长寿得文静道人暗中传信，深海妖族蠢蠢欲动。紧接着，洪荒五部洲之外，有大批三千世界中汇聚而来的妖族、海族暗中潜伏。为了打服龙族，西方教已经拿出了储备多年的两张底牌。而对于西方教来说，这应该只是两张不轻不重的底牌，便是折损了，影响也不会太大。李长寿也开始针对性的做一些战术的微调，通过影响龙族决策，尽量减少龙族在爆发大战时的压力。也因李长寿这几年不断的为龙族操心出力，东奔西走，龙族高层对南海海神颇为感激，敖乙更是对教主哥哥越发的依赖。他们计划着，在敖乙大婚时，也给南海海神送一份大礼。要当着三界众宾客的面让他们知道，南海海神与他们龙族是血浓于水的真兄弟。接下来的半年，四海彻底的安静了下来。东海龙宫张灯结彩，一波又一波的宾客，自四海、自五部洲、自三千世界不断的赶来。偌大的东海龙宫都变得十分的拥挤。龙族之财大气粗，也在此时彰显无疑。大婚开始前三个月，龙宫大业每日不停，有请柬的宾客都可以领取灵宝回礼一份。李长寿无语了好几个月，哪怕外面各处暗流涌动，但此地尽是醉生梦死。一眨眼儿
，距离熬夜大婚还有两天了。李长寿做完了最后的一遍检查，心神在几个领队指导人身上来回的切换，又将各种情况都分析了一遍，总算是放下心来。这一次，也不得不让敖乙失望了。杜贤文弟子李长寿并未去东海参加敖乙的婚礼，去的只是南海海神，这在敖乙的心里始终是一个遗憾。但敖乙也知道，自家教主为了他的婚礼能够顺利进行。已经做了太多太多了，啊！如此，总算是安排好了，能做的也就都做了。嗯，李长寿伸了个懒腰，目中流露出了几分疲惫，但是很快他就振作精神。等忙完此事。就放松心神，休息几日吧。劳逸结合才是正理啊！精神一直在紧绷，太容易有所感悟。这一次东海龙宫的大战定然不会小，他本体连金仙境都无，过去也帮不上太多忙。相对而言，稳坐大后方，全面掌控战局，他才能够发挥更强的作用。嗯。有人拨弄了太清大道，让他的道心之中生出了层层感悟。龙族大婚有劫难，杜仙向东三万里，等你。李长寿禁不住嘴角抽搐了几下。大法师，这是这是都帅公是刚通上网吗？<笑>